Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Crown Royal Maple Finish. 40% Whiskey Base 41345. Oh, ich habe extra mein T-Shirt hier auch bewahrt. Ich habe so viele verschiedene Farben, aber ich fand Orange passte sehr, sehr schön hier zu Maple. Maple heißt Ahorn. Ahorn-Sirup ist, was ich dann auf meine Pfannkuchen drauf tue mit meinem Bacon und mit meinem Spiegelei. Und Crown Royal hat hier tatsächlich ein Hit gelandet in den Vereinigten Staaten. Dieses Zeug ist der Verkaufsschlager Nummer 1 für Crown Royal in den Vereinigten Staaten. Warum weiß ich es nicht genau, aber das ist das. Sie haben 2013 das auf den Markt geschmissen. Und alle Leute finden das einfach cool in den Staaten. Es gibt eine Flavored, also ein mit Geschmack Serie hier von um, Crown Royal. Es gibt ein Vanille, hm, könnte ich mir fast vorstellen. Es gibt ein Apple, Apfel und es gibt ein Maple. Eigentlich fing es alles damit an, dass Jack Daniels den Tennessee Honey rausgebracht hatte. Ich glaube 2008, wenn ich es richtig im Sinn hatte. Der wurde zum Hit und daraufhin haben sie gesagt, uh, lass uns nicht Likör rausbringen, sondern lass uns tatsächlich normale Whisky mit 40% mit ein gewisses Geschmack. Und das haben sie getan. Crown Royal hat es gemacht, das wurde der Hit. Tab 3, 5, 7 folgte danach. Die haben auch etwas gehabt. Ich habe es getestet, ich glaube, das ist auch schon drei Wochen her. Oh Leute, das war wie Sirup auf meine Pfannkuchen. No. Und davor gab es schon lange, also seit, seit glaube ich, 20 Jahren, Sortilige, also mein Penanzi meine Aussprache davon ist bestimmt absolut daneben, das klingt fast ein bisschen französisch, Sortilier, also S-O-R-T-I-G-A-L-A. -E. Und das ist eine Whisky mit Ahornsirup drin, gibt schon seit sehr, sehr lange, also 20 Jahre beinahe in Kanada. Aber das gibt es erst seit 2013. So, was ist das? Das ist Whisky in Maple Toasted Oak. Hä? Wie kann man Eiche ahornmäßig toasten? Also, diesen Satz. Maple taste to toasted, taste toasted Oak. Fand ich als Amerikaner und als Whisky Jason absolut total unbefriedigend. So, ich habe zwei Sachen gefunden online. Ich habe echt ein bisschen recherchieren müssen. Eins, die nehmen ganz normale Crown Royal und die tun da drin Staves, also Dauben, Holzstücke da drin. Und auch Chips, um den ein bisschen zu fördern, dass das mehr nach Ahorn schmeckt. Aber Ahornholz schmeckt nicht nach Ahornsirup. Also es würde nicht so viel nutzen. Also wenn ich meinen Jack Daniels Gold Number 27, der in ein Ahornfass auch gereift wurde, wird es dadurch nicht nach Ahorn schmecken, also Sirup, sondern es schmeckt weich. Also es ist so schön, dieses mit Ahornholz. Also Ahornholz ist so feinporig verglichen mit dem, was Eiche ist. Eiche hat riesige große Poren da drin und Ahorn ist wirklich mikroskopisch klein. Ich habe als, als Tischler damals gearbeitet und Ahorn konnte ich polieren, dass es wirklich noch Hochglanz gab. Und jedes Mal, wo ich Eiche versucht habe zu polieren, verstopften sich diese Poren da drin. Ganz anderes Zeug. Also wirklich. Also auch der Ahorn arbeitet nicht so wie auch Eiche. Das ist ein Grund, warum man auch europäische wie auch Weißeiche nimmt aus den Vereinigten Staaten. Was sie tatsächlich tun, Crown Royal Maple, ist, sie nehmen konzentrierte Ahornsaft. Nicht Ahornsirup, sondern was man tut, ist, deinem Frühling, also je nachdem, welche Region man ist, also im März, April, haut man da rein in den Ahornbaum ein kleines Röhrchen und dadurch, was da nach oben treibt, zu den Blättern hin, damit es diesen Saft gibt, das tropft raus. Wenn man einen Ast von einem Baum abschneidet, sieht man auch, dass es runter tropft. Genau, vom Ahornbäume macht man das auch. Man tut dieses Loch da rein und das tropft raus und dieses nimmt man und das ist konzentriert. Was ist Ahornsirup? Dieser Ahornsaft, der hochgekocht wird, so dass es noch konzentrierter wurde. Und das ist das, was wir hier haben. Crown Royal Maple ist mit 
konzentrierte Ahornsaft direkt aus den Bäumen denn ähm, aufgepeppt. Dazu kommen noch ein paar Eichen, ähm, Dauben und ein paar Chips, um den noch ein bisschen Holzgeschmack zu geben. Und das kostet 35 Euro, 36 Euro, je nachdem, wo man das bezieht. So, ich glaube, ich habe es noch nicht daran gerochen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich schon heute Morgen, was ich nicht gemacht habe, amerikanische Frühstück gemacht hätte. Denn eins riecht man Bacon, das habe ich hier nicht, und zweitens riecht man Ahornsirup. Und dieses Ahornsirup, langsam steigt es mir in so Richtung Nase her und ich werde daran riechen. Das ist Ange Mime. Maple Syrup. Also das Zeug ist Ahornsirup pur. Ach, also da ist wirklich die Frage, ob ich noch mein Ja mache ich. Also leider habe ich von der ähm, Sortelig, ähm, der kanadische Likör hier nichts. Aber was ich noch habe, ist mein Sample von dem, ups, ich muss anders machen, von meinem Tab 357. Also das war auch eine, ähm, habe ich bei meiner Mega Rye Challenge auch probiert. Das ist ein Rye Whisky, nicht ein Canadian, ähm, norm normale Bourbon, sondern ein Rye Canadian Whisky mit 40,5%. Und der hat auch Ahorngeschmack drin. Also, wenn man die vergleicht von Farbe her, ist es wurscht. Denn dort in Kanada kann man, ich glaube, ich habe ich schon mal gesagt, bis zu 2,5% hinzufügen an Farbstoff, wenn man Maple Syrup oder Ahornsirup oder sonst irgendetwas. So, hier rechts sieht er diese schöne Flasche mit dem Maple. Also auch da drin sieht er diesen Ahornblatt, dieses Symbol von Kanada. Auch auf deren Flagge ist es da drauf. Und hier der Tab ähm, 357 sind eine Mischung aus dreijährigen, fünfjährigen und siebenjährigen Rye Whisky zusammen mit Ahornsirup. Es roch auch total nach Frühstück für mich. So, lass uns einfach mal vergleichen. Der, also der ähm, Crown Royal riecht sogar intensiver. Der riecht verglichen damit mild. Aber ich weiß, das erste Mal, wo ich den aufgemacht habe, habe ich gedacht, Hui, was ist hier los? Ähm, was soll ich sagen? Man, man, man munkelt, man erzählt, wenn man den 20 Minuten so stehen lässt, dann verfliegt einiges an Ahornsirup. Dann schmeckt man den nur noch, aber man riecht das nicht so stark. Aber das, dieses Geschmack kriegt man nicht raus. Also lasst uns erstmal den Crown Royal Maple hier probieren. Es ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch bei Tab so gelacht. Es ist für mich als Amerikaner aber witzig zu wissen, dass man so viel Ahornsirup da rein tun darf. Also das ist wirklich, als ob ich eine Flasche von Ahornsirup genommen hätte und dann ein Drittel drin gelassen, gelassen hätte und dann habe ich nur Wodka dazu getan. Tada! Das heißt praktisch 30% Ahornsirup. Es ist süffig, es ist schwerfällig, es ist ölig beim Mund. Und dass, 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 dass dieses Zeug ein Hit in den Staaten sein kann, weiß ich nicht. Stell mal vor, du isst morgens um 10, am Sonntags morgen um 10, statt in die Kirche zu gehen, dein amerikanisches Frühstück. Da hast du dein, dein Pancakes, da hast du dann dein Ahornsirup, da hast du dein... Spiegelei, da hast du dein Bacon und da hast du dein Glas Whisky, der nach auch und auch schmeckt. Ha? Ich weiß es nicht. Tab 357. Mmh. Wow, der ist süßer. Also ich, ich, ich vermute jetzt, ich, ich stelle eine Hypothese auf, der benutzt Aaron Sirup. Der benutzt Ahornsaft. Wow, ist der süß. Oh, wow. Also der riecht nicht so süß. Der, der Geruch ist hier intensiver. Bei dem Maple vom Crown Royal als hier vom Tab 357. Aber der Geschmack ist süßer. Und auch bei mir, Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gibt es eine Grenze für süß. 
und dann kippt es. Und das ist schon längst gekippt. Also das ist, ach, oh, nee. Also furchtbar. Und auch das hier ist echt furchtbar, finde ich. Schmeckt mir besser als der 3 von selben 7, muss ich echt sagen. Ach, oh, was gebe ich denn? Ich will eine 4 minus geben. Ich kann nicht ein 3 plus geben. Diesen 3 da vorne widerspricht alles, wofür ich stehe. Ein 4 minus. 35, 90. Ein 4 minus. Also, Jason sagt, Crown Royal, Maple Finish, Finger weg. Ich mache Ahornsirup. Ich habe Ahornsirup zu Hause. Ich habe kanadische Ahornsirup und ich habe amerikanische Ahornsirup zu Hause. Ahornsirup aus Amerika ist eigentlich nur Maissirup mit Aroma von Kanada, vom, vom um, Ahorn dazu. Richtige kanadische, es kostet echt viel Geld und ist auch gut. Aber mir schmeckt dieses künstliche Zeug aus Amerika fast besser auf meinen Pfannkuchen. Ich esse das Zeug zum Frühstück einmal im Monat, vielleicht sogar zweimal im Monat. Aber es gehört nicht in meinen Whisky. No go. Also, wer das gerne probieren möchte, diese zwei sind noch zu haben. Könnt ihr euch gerne bei mir auch dann da unten auf meine Sample-Liste schauen und euch das hier gönnen. Leider gibt es nur noch hier von meinen 5CL vielleicht noch 2 oder 1,8 noch über. Hier gibt es 3,5 bzw. 4CL über. Ich werde das nicht mehr anfassen. Aber es ist echt interessant zu wissen, hier ein Sample-Vergleich. Also, Nase... Ist das weniger, aber im Mund ist er süßer. Hier ist er stärker. Also im, ähm, auf der Nase, das riecht noch mehr nach Ahornsirup, aber im Mund ist er besser eingebunden. Der ist nicht ganz so stark. Und ich sage, das führe ich zurück auf den Ahornsaft statt den Ahornsirup. Ob ich richtig liege, weiß ich nicht. Also 4 minus trotzdem. No go. Crown Royal Maple gehört zur Standardausführung. Dazu gehört den Deluxe und dazu gehört den Rye. Dann haben wir noch hier unsere wunderschöne ähm, Master Series. Da gehört unser Wine Barrels, suche ich noch, hallo. Da gehört dann unser Reserve, Preisleistung, nein, nicht so gut. Da gehört den XR, sehr, sehr gut, aber zu teuer. Und den XO, was auch dann unsere... Ähm, cognac fassen sind. Und dann gibt es hier ähm, den, Van den Flavored Series, da gibt es den Vanille. Vielleicht hätte ich doch Lust. Falls jemand Vanille hat, würde ich gerne mal probieren. Apple muss nicht sein. Und den Maple. Absolut muss nicht sein. Und dann gab es noch zum 65, 75. Jubiläum von der Reise von Königin Elizabeth durch Kanada im Jahr 1939 noch den Monarch. Und da suche ich auch noch ein Sample. Falls ich das noch nicht bekommen habe, würde ich mich freuen, wenn jemand sich melden würde und sagt, Jason hier, bitteschön, kannst du kaufen für Summe X? Und das würde ich gerne tun. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Jason findet, Ahornsirup gehört nicht in Whisky. Aber vielleicht sagst du, Jason, das war doof. Oder findest du, ja, Jason, du hast vollkommen recht. Mach deine ähm, Klicks, deine Likes oder deine Dislikes unten. Auch immer wieder abonnieren, weitererzählen. Und auch damit bin ich hier fertig. Ne, stimmt nicht. Ich werde das hier vorverlegen. Ich habe es einfach mal am Ende von meiner Reihe probiert, denn dieses Geschmack wollte ich nicht im Munde haben. Ich werde auch meine Serie, glaube ich, mit dem XO hier beenden. Also, von daher vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Da kommen noch ein paar andere Flaschen da, wie Black, habe ich auch schon probiert. Auch eine super schöne Sache vom Crown Royal. Sehr, sehr lecker. Wie ist das hier? Whisky Jason testet sich durch Amerika, durch Kanada, durch Irland. Irgendwann gehe ich dann in Richtung dann Japan und Deutschland und Schweden und Europa mit Frankreich, Italien und so weiter. Und Ende 2018 komme ich in Schottland an und da freue ich mich sehr. Tschüss, bis morgen, bis demnächst. Und vielen Dank, dass du auch auf meine Amazon-Liste draufklickst und was anderes kaufst. Oder auch die Samples hier auch abholst und selbst so ein Tasting machen kannst. Bis dann.